こんにちはフループジャパンの藤井啓史です実を結ぶための五原則今日はですね誰かの役に立つ実を結ぶための五原則とはということでですねこの実を結ぶための五原則の全体像ですね全体的なイメージを今日は皆さんと一緒に考えたいと思っています前回実とは誰かに食べられそしてその食べた人の栄養になり健康を整えるのにまあ役立ってこそ価値があるものですということを学びましたリンゴの木がですねどうでしょうか自分の身を自慢したりとかそんなことしないですよねそこでまず今日もですねあなたが誰かの役に立つよ身を結ぶために欠かせない原則とはどんなことだと思いますか少し考えてみてください原則というのはですねこのテコの原理のように誰がどうやっても同じことが起きるまあ、そういうことなんですね、えー、少しまず考えてみてくださいいかがでしたでしょうか今あなたがイメージしたこともですね重要で大切なものだと思いますのでぜひそのことを実践したり取り組んでほしいと思いますけれども今日は先ほど言いましたように身を結ぶためのご原則とはどういうものかその全体像を考えたいと思いますそこで、えー、あなた自身がですねこのブドウの木の枝であると想像してまあ、イメージして考えてみてください、えー、ブドウの木そして自分は枝なんだ、えー、そしてその枝がですね身を結ぶためにはどのような原則プロセスが大事なのかさあそれはですねまず第一に枝はですね木にとどまっていないと枝だけでは実を結ぶことはできませんこれはですねあなたにエネルギーを与えるものとつながることが大事だということとですね重ねることができますそして2つ目は枝であるあなた自身がですねこう成長することが求められる葉を茂らすように枝は成長しないと実を結ぶことはできませんそして3つ目はまるでこの花を開くように自分のカリスマこれは強み能力を用いることが大事なんですねそして4つ目はですねあなたを必要としている人を知ることそして最後5つ目多くの場合ブドウの実はですね潰されてワインになるんですねそれと同じようにまあなたの人生によって潰されるようなちょっと辛いことそう試練の意味と価値を知ることなんですねこの5つのステップそしてプロセスを経ることによっておいしかったあるいはなんか体にいい感じがするね、まあ、そんなふうにですね誰かの役に立つことができます。来週からこの一つ一つを詳しく見ていきましょう。またお会いいたしましょう。